गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हिंदी करंट अफेयर्स के दस क्वेश्चन तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से हमारा पहला क्वेश्चन है आर राजगोपाल को तमिलनाडु के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें आपके पास यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है पहला कथन है नियुक्ति समिति में मुख्यमंत्री के रूप में विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल है दूसरा कथन है संविधान की दूसरी अनुसूची के अनुसार राज्यपाल राज्यपाल द्वारा पद की शपथ दिलाई जाएगी आपको इनमें से सही विकल्प चुनना है और आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक ऑप्शन बी केवल दो ऑप्शन सी एक और दो दोनों ऑप्शन डी न तो एक और ना ही दो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल वन भारतीय संविधान की पहली अनुसूची के अनुसार राज्यपाल राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को शपथ दिलाते हैं राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्ति समिति द्वारा नियुक्त किया जाता है जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री होते हैं राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन चुनाव आयुक्त के समान है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल पाँच वर्ष या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते इनमें से जो भी पहले हो उसके लिए वो निर्धारित है ठीक है तो इन बातों का ध्यान रखेंगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू है वे वित्त समिति के अनुसार दो जनगणना के संचालन के लिए अनुमानित लागत क्या है आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए सात लाख आठ सौ चौवन करोड़ ऑप्शन बी आठ लाख सात सौ चौवन करोड़ ऑप्शन सी दस हजार करोड़ या ऑप्शन डी पाँच हजार पाँच सौ बाईस करोड़ इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आठ हजार सात सौ चौवन करोड़ जनगणना हर दस साल में एक बार होती है और अगली जनगणना दो में होने वाली है दो जनगणना सोलह भाषाओं में आयोजित की जाएगी कलम और कागज के बजाय यह जनगणना एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से की जाएगी और डिजिटल इंडिया की अवधारणा को बढ़ावा देगी वह वित्त समिति ने जनगणना के संचालन के लिए आठ करोड़ रुपए की राशि का अनुमान लगाया है तो अगली जनगणना हमारे 2021 में होने वाली है इस बात का हम ध्यान रखेंगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री है अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है ऑप्शन ए 25 अक्टूबर ऑप्शन बी 19 सितंबर ऑप्शन सी 20 नवंबर या ऑप्शन डी छब्बीस नवम्बर इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बीस नवम्बर अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है यह एक ऐसा समय है जब कई अफ्रीकी देशों में सरकारें और अन्य संगठन अफ्रीका के औद्योगिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के तरीकों की जांच करते हैं यह अफ्रीका में औद्योगिकरण की समस्याओं और चुनौतियों पर दुनिया भर के मीडिया का ध्यान आकर्षित करने का एक अवसर है इस वर्ष का विषय है पोजिशनिंग अफ्रीकन इंडस्ट्री टू सप्लाई द अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मार्केट है जो नए बने अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्रों के ढांचे के भीतर अफ्रीका के औद्योगिकरण के लिए चुनौतियों और अवसरों को पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जागरूकता बढ़ाएगा ठीक है यहाँ तक क्लियर है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है वर्ष दो के लिए शांति समाज सेवा निरस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार सर डेविड एटनबरो को निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए दिया जाएगा आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रह की जैव विविधता को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए मानव जाति को जागृत करना जीवन को स्थायी और समंजस्यपूर्ण तरीके से जीना ऑप्शन बी ग्रामीण विकास शिक्षा प्राकृतिक संसाधनों का विकास ऑप्शन सी भारत और दुनिया भर में कुष्ठ उन्मूलन ऑप्शन डी स्वच्छता की स्थिति में सुधार और भारत में मैनुअल मेहतर यानी कि सड़क का कूड़ा हटाने वाले से मुक्ति इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 
सर डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 के लिए शांति समाज सेवा निरस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा सर डेविड एटनबरो एक प्रसिद्ध प्रकृतिवादी और प्रसारक हैं उन्होंने ग्रह के जैव विविधता को सुरक्षित और संरक्षित करने जीवन के साथ एक स्थायी और सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहने की आवश्यकता के लिए मानव जाति को जागृत करने का काम किया है उन्हें नाइटहुड सर माइकल फराडे पुरस्कार यूनेस्को के कलिंग पुरस्कार साथ ही कई एमी और बाफ्टा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है तो आइए जानते हैं इस अवार्ड के बारे में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर एक वार्षिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है इसे उन्नीस से प्रति वर्ष इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा सम्मानित किया जाता है इसमें प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार शामिल है इसका निर्माण नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ काम कर रहे हैं व्यक्तियों संगठनों द्वारा रचनात्मक प्रयासों को पहचानने के लिए है कि वैज्ञानिक खोजों का उपयोग मानवता की भलाई और स्वतंत्रता के दायरों को बढ़ाने के लिए किया जाता है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव है मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना किस शहर में शुरू की गई है आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए जयपुर ऑप्शन बी नई दिल्ली ऑप्शन सी गुरुग्राम या ऑप्शन डी झुंझुनू इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नई दिल्ली नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपशिष्ट प्रबंध में लोगों की मदद करने के लिए मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना शुरू की है सरकार की योजना के साथ तीन उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना है पहला कॉलोनियों में सेप्टिक टैंक से कचरे का संग्रह दूसरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कचरे का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना और तीसरा सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए सुरक्षा उपकरणों के साथ प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती ठीक है यहाँ तक क्लियर है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि क्वेश्चन नंबर सिक्स भारत आसियान इन शिखर सम्मेलन दो हजार उन्नीस आयोजित किया जा रहा है आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत ऑप्शन बी फनोम पेन कम्बोडिया ऑप्शन सी दावो फिलीपींस या ऑप्शन डी जकार्ता इंडोनेशिया इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दावो फिलीपींस भारत आसियान इंटेक शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण 20 नवंबर से 22 नवंबर 2019 के बीच दावो फिलीपींस में आयोजित किया जा रहा है शिखर सम्मेलन का आयोजन एफ यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और डी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है प्रथम भारत आसियान इंटेक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था शिखर सम्मेलन का उद्देश्य देशों और भारतीय अनुसंधान आधारित उद्यमों के बीच साझेदारी के लिए नए रास्ते तलाशना है क्या यहाँ तक क्लियर है इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहाँ आयोजित हुआ है तो ये हुआ है दावो फिलीपींस में ठीक है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन है विश्व ऊर्जा आउटलुक 2019 पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ऑप्शन बी इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ऑप्शन सी वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल या ऑप्शन डी इंटरनेशनल एनर्जी फोरम इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक पेरिस आधारित अंतर सरकारी स्वायत्त संगठन है 1974 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओ के ढांचे के अनुसार इसका गठन किया गया है यह संगठन उन्नीस सौ में तेल संकट के मद्देनजर बनाया गया है केवल ओ के सदस्य ही नहीं केवल ओ के सदस्य ही आई के सदस्य बन सकते हैं भारत आई का सहयोगी सदस्य है फतेह बिरोल आई के अध्यक्ष है तो आई के अध्यक्ष हैं कौन है इनका नाम हम ध्यान रखेंगे वो है फतेह बिरोल ठीक है इनका नाम हम ध्यान रखेंगे तो यहाँ तक क्लियर है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट है प्रत्येक वर्ष विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस 2019 का विषय क्या है आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए लिविंग 
no one behind. Option B, sanitation is first. Option C, cleanliness, Gandhi. Option D, free and clean environment. ठीक है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लीविंग नो वन बिहाइंड विश्व शौचालय दिवस हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है जो प्रत्येक वर्ष अवलोकन वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए प्रेरक कार्रवाई के बारे में है और सतत विकास लक्ष्य छः यानी कि एस डी को प्राप्त करने में मदद करता है जो 2030 तक सभी के लिए स्वच्छता का वादा करता है विश्व शौचालय दिवस 2019 उन लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है जो स्वच्छता के बिना पीछे रह गए हैं इस वर्ष की थीम है लिविंग नो वन बिहाइंड तो इस वर्ष के जो थीम है इसे हम याद रखें अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इस साल का थीम है लिविंग नो वन बिहाइंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन है अरुणाचल प्रदेश में शुरू किए गए पहले हिंदी दैनिक का क्या नाम है आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए अरुणा भूमि ऑप्शन बी तरुणा समुद्रा ऑप्शन सी विश्वालोकम या ऑप्शन डी विष्णु भूमि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरुणा भूमि अरुणाचल प्रदेश राज्य के पहली हिंदी दैनिक का नाम अरुणा भूमि है यह दैनिक ताकाम सोनिया द्वारा प्रकाशित और संपादित किया जाता है जो अरुणाचल हिंदी संस्थान के प्रमुख भी हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं तो इन दोनों का हम नाम याद रखेंगे मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और राज्यपाल है बी मिश्रा ठीक है यहाँ तक क्लियर है बढ़ते हैं अगले और अंतिम क्वेश्चन की ओर इस अंतिम क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए महिंद्रा राजपक्षे ऑप्शन बी गोदबाया राजपक्षे ऑप्शन सी रानिल विक्रम सिंघे या ऑप्शन डी स्टीफन सेना नायके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे और श्रीलंका के दो बार के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोदबाया राजपक्षे भी नव निर्वाचित हैं ठीक है तो यहाँ तक क्लियर है और यहाँ पर आज का सेशन खत्म होता है अगले दिन फिर मिलेंगे दस नए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ तब तक स्टेट यून टू ऑनलाइन तैयारी एंड डोंट फॉर्गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू